हेलो करेक्ट्स क्या हाल चाल कैसे हैं सारे बच्चे सो so, आज मैं आपको मिलाने वाला हूं एक ऐसे करेक्ट से जिसकी स्टोरी सुनकर आपको बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन मिलेगी अगर आप एक एनडीए एस्पिरेंट है अगर आप रिटर्न की तैयारी कर रहे हैं या एसएसबी की प्रमोशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपकी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा बिकॉज इसमें कई सारे लेसन है जो आपको आगे हेल्प कर सकते हैं आज मैं आपको मिलाने वाला हूं ऑल ओवर इंडिया वन रैंक लाने वाले कानपुर के रोहन से रोहन त्रिपाठी से जिसने तैयारी बहुत बेहतरीन करी ट्वेल्थ अपियरिंग स्पेशली ध्यान से सुनिएगा मेरी बात ट्वेल्थ अपियरिंग होते हुए पहली बार में फ्रेशर होके रिटर्न क्वालिफाई किया एसएसबी किया मेडिकल किया मेरिट में उसका नाम है ऑल ओवर इंडिया 140 जो कि बहुत बड़ी बात है उसने अचीव किया है आज मेरे साथ में है सो रोहन सबसे पहले स्वागत करना चाहता हूं मैं आपका इस प्यारे से प्लेटफॉर्म इसका नाम है एमजीएस डिफेंस अकेडमी थैंक यू सर जय सर बहुत अच्छा लगा सर मतलब आपसे बात करने के लिए सर तो बस यही है कि मैं सबको बस मोटिवेट कर सकूं कि आप इतना मुश्किल नहीं है एनडीए क्रैक करना आपके दिमाग में है बस अगर आप चाहो तो आप जरूर क्रैक कर सकते हो और फोड़ सकते हो जैसे मैंने फोड़ा ट्वेल्थ अपियरिंग वाले भी फोड़ सकते हैं जितने बहाने तुम लोग बनाते हो ये सारे बहानों का खंडन करने वाला वीडियो है जितने बच्चे इलेवेंथ में है ट्वेल्थ में है या ट्वेल्थ पास आउट भी है उनके लिए ये इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज एक कैरेट की क्या सही स्ट्रेटेजी होनी चाहिए रिटर्न के समय पढ़ते समय क्या ब्लेंडर करता है बच्चा जो नहीं करना है क्या सही बातें हैं वो सारी बातें हम लोग आज रोहन से सीखेंगे कि भाई कैसे कट ऑफ नहीं रैंक लाई जाती है तो इसके ऊपर पूरी बातें करेंगे तो रोहन सबसे पहले मैं मेरी और एमजीएस की पूरे परिवार की तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं आपके इस अच्छे रैंक लाने के लिए थैंक यू सो मच सर बस आपकी ब्लेसिंग है सर आपकी गाइडेंस है जिसकी वजह से सब कुछ पॉसिबल हो पाया थैंक यू सो मच बस थैंक यू सो मच सो रोहन शुरुआत से शुरुआत करते हैं बढ़िया सा तो रोहन एक yes, वो क्लास का मैं नाइन्थ क्लास से तुम्हें लेके जाता हूं कि नाइन्थ क्लास में सबसे पहले मुझे तुम ये बताओ कि ये डिफेंस का ख्याल तुम्हारे दिमाग में पहली बार कौन से क्लास में आया कब आया किसी को देखा किसी मूवी को देखा घर में देखा या क्या ऐसा देखा कि तुम्हें लगा कि यार डिफेंस ज्वाइन करना है फिर उसके बाद आपने ट्वेल्थ के साथ बिकॉज ट्वेल्थ के साथ एनडीए को मैनेज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट लोग सोचते हैं तो कैसे मैनेज किया फिर रिटर्न की आपकी क्या स्ट्रेटेजी रही मैं चाहूं रोहन आप हमारे जितने भी यहां आपके छोटे भाई जूनियर्स देख रहे हैं उन्हें आराम से पूरा yes. बताइए yes. सर तो जो डिफेंस की बात है कि डिफेंस का कैसा ख्याल आया बचपन में सर जब फर्स्ट सेकेंड क्लास में था ना तभी से बॉर्डर मूवी देखी थी मैंने तब से मुझे ना मतलब इंटरेस्ट था कि जाना है तो मतलब वर्दी चाहिए बेसिकली कि मतलब बनना है तो ऑफिसर ही बनना है नहीं तो मतलब आई कैन नॉट इमेजिन माई सेल्फ और वो धीरे धीरे जब आप जाते हो बड़े होते हो मतलब नाइन टेंथ के अराउंड आते हो तो आपको ये चीज लगती है कि हाँ सर यही करना है मतलब और कुछ नहीं मैं बाकी कुछ सोच नहीं सकता कि मेरे को अभी इंजीनियरिंग करनी है ये सब करना है मुझे बस ये था कि एनडीए जाना है तो एनडीए जाना है बस ये चीज है और रही बात सर ट्वेल्थ की तो मैं ये चीज कहना चाहता हूँ जो भी इलेवेंथ क्लास में वो इलेवेंथ क्लास की एनसीआर अच्छे से कर लेना आप लोग क्योंकि क्या होता है ना मैं बता रहा हूँ मैंने ट्वेल्थ क्लास में मैथ्स में एनसीआर बुक फॉलो किया एमजेएस डिफेंस एकेडमी के वीडियोस फॉलो करे मतलब आपको मैं एक ही चीज कहूंगा कि अगर फॉलो करनी है ना तो एक ही बुक फॉलो करो पर उसको ऐसे फॉलो करो कि सब कुछ पढ़ डालो आप है ना और आप क्या करना ट्वेल्थ क्लास में मैंने जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगा लिए थे मैंने क्या किया जैसे समर वेकेशन में आराम से बैठ के सर पूरी एनसीआर कर ली मैथ्स की पूरी एनसीआर खत्म कर ली तो उससे क्या हुआ इलेवेंथ की भी एनसीआर हो रखी थी ट्वेल्थ की भी हो रखी थी फिर आपने सर वीडियोस देख लिए थे महापाठशाला देख ली थी मैंने और सर मैंने बैठ के क्या किया 2011 तक के सारे पेपर्स लगा लिए सर इंक्लूडिंग मतलब टाइम साथ में और उस समय कोविड का ये सब था तो उस समय अपना टाइम वेस्ट ना करके सर ऐसी प्रिपरेशन करी कि मतलब फोड़ना है सर एक ही अटैम्प में फोड़ना है जो पहले वाले है ना उनको बस यही कहना वाला हूँ कि मतलब आपको फोड़ना है तो पहले वाले में फोड़ो बाद में आप जितनी मेहनत करोगे ना उसकी आधी भी यहाँ कर लोगे ना तो डेफिनेटली मैं बता रहा हूँ आपकी अच्छी रैंक भी आएगी आप अच्छे से क्वालिफाई भी करोगे और आप सब बढ़िया होगा आपका इसलिए मैं ये कहूंगा कि ट्वेल्थ के साथ करो बेस्ट है मेरे बोर्ड में नाइनटी आए हैं तो जो लोग सोचते हैं कि बोर्ड के साथ आप नहीं कर सकते और टेंथ में भी नाइनटी आए हैं और मेरे को जनरल रावत से लेटर भी मिला है डी लेटर कि ऑल इंडिया एपीएस में टॉप करने wow. के लिए इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ ऐसा कुछ बात नहीं है ये सब बहाने हैं कि मैं नहीं कर सकता सब कर सकते हैं 
बट एक और चीज मैं आपको इंपॉर्टेंटली बताना चाहता हूँ कि जिनके कम्युनिकेशन स्किल्स वीक है ना वो रिटर्न के साथ वो भी एक एक लेक्चरेट रोज प्रिपेयर करो एक एक लेक्चरेट मेरे के सामने बोलो देखना आप जब तक एस एस बी पहुंचोगे ना इतनी बढ़िया हो जाएगी कम्युनिकेशन स्किल कि आप सब कुछ कर पाओगे तो सर ऐसे करके मैंने रिटर्न की प्रिपरेशन की और मैंने मतलब जान लगा दी सर लास्ट के पंद्रह दिन ना पंद्रह अगस्त से लेकर छह सितंबर के बीच में ना रात ना दिन आपके वो मेरे को आज भी याद है पंद्रह अगस्त का लाइव अश्विनी सर ने मेरा चोला लाल 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 किया था मुझे आज भी याद है रोहन त्रिपाठी का चोला लाल 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 बोला था और आज के दिन भी मैं वो दिन याद रखता हूँ आपने रात तक पढ़ाया था सुबह तक छह बजे तक मैं जगा था मतलब ये नहीं कि देखो अगर आपको सपना देखना है ना तो उसको पूरा करना है देखो देखना आसान होता है पर पूरा करना मुश्किल होता है अगर आपको पूरा करना है ना तो जान लगा दो जान लगा दोगे तो डेफिनेटली पूरा होगा कोई नहीं रोक सकता आपको घर पे बैठे कर सकते हो कोविड के माहौल में जब मैं कर सकता हूं ना आप भी कर सकते हो तो बहाना मारना बंद करो और प्रिपरेशन करना बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया रोहन यार ये तुमने दिल जीत लिया कि जितने लोग बहाना करते हैं ना देखो अगर आप करना चाहते हो ना तो आपको रास्ता मिल जाता है और नहीं करना चाहते हो तो बहाना मिल जाता है चॉइसेस हमेशा आपकी रहती है कि आपको करना है तो भाई ठीक है अब ये बच्चा जो बता रहा है अभी आप में से बहुत सारे नए व्यूवर्स होंगे जो नहीं देखे तो मैं चाहूंगा एक बार जाके देखिएगा 15 अगस्त की महापाठशाला जिसमें ये भी था और आज की ऑल ओवर इंडिया 140 फोर्टी रहेंगे तो आपके सामने एक जीता जाता उदाहरण है और मैं हमेशा ब्रूसली के कोट हमेशा कोट करता हूं कि आ, मुझे तुम्हारे उस हजार मूव से खतरा नहीं है जो तुमने एक बार प्रैक्टिस करी है मुझे तुम्हारे उस एक मूव से खतरा है जो तुमने हजार बार प्रैक्टिस करी है तो वही बात रोहन ने आज बोला है कि भाई तू एक बुक पढ़ तू एनसीआर पढ़ रहा है आपको ट्वेल्थ में इलेवंथ में एनसीआर है हर उसमें होता है सीबीएससी आईसीसी बोर्ड स्टेट बोर्ड में आप एनसीआर पढ़ो पर ढंग से पढ़ो तबियत से पढ़ो और पांच दस बार पढ़ो तब तो फिर आपको वो कॉम्पिटेंस आ पाएगा अदरवाइज बहाने बनाते रहोगे तो बहाने बनाते रहोगे ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ अब आप सोचो कोविड सिचुएशन लास्ट ईयर इतनी बुरी थी आप भी जानते हो हम भी जानते हैं उस वक्त लोग बिगड़ गए टूट गए बट फिर वही बात है ना कि रोहन जैसे लोग होते हैं जो दिखा देते हैं जो प्रूफ करते हैं पूरे समाज को कि अगर आपके वेन देर इज अल देर इज अ वे अगर आपको डिटर्मिनेशन है आपके अंदर कि मुझे तोड़ना है मुझे फोड़ना है ना तो आपको कोई रोक नहीं सकता है और ये बात रोहन ने क्लियर की रोहन ने भी एक चीज और बहुत अच्छी मैंशन करी कि फोड़ना है अब समझो क्वालिफाई करना इज अ डिफरेंट डिफरेंट फील फोड़ना इज अ डिफरेंट फील आपको बोलना पड़ेगा आपको सोचना पड़ेगा कि मुझे फोड़ना है तभी आप रैंक के बारे में बात कर रहे हो क्योंकि यू आर जस्ट नॉट कि हाँ चलो देते हैं देखते हैं क्या होता है नहीं इसने कहा कि और सबसे जरूरी बात ट्वेल्थ में परसेंटेज कितने थे 98 परसेंट आप समझ रहे हो 98 पॉइंट समथिंग परसेंटेज बहुत ज्यादा होते हैं ठीक है इवन मैं तो नाइन्टी में भी खुश रहता इतने में तो दो पास हो गए होते खैर जो सब बट एक चीज है आप समझो इसकी इसने पढ़ाई से कहीं कॉम्प्रोमाइज नहीं किया कि नहीं इसने सिर्फ कई बच्चे बोलते हैं सर अगर मैं सिर्फ एनडीए पर फोकस करूंगा तो हमारा ट्वेल्थ खराब हो जाएगा कई बच्चे बोलते हैं सर ट्वेल्थ कर लेते हैं एक साल ब्रेक लेके इंडी करते क्यों भाई किस लिए ब्रेक लेना क्या जरूरत है आपके सामने आपका सीनियर आपको इंस्पायर करने वाला एक बंदा बैठा हुआ है रोहन और ये मैं नहीं बोल रहा हूं रोहन बोल रहा है कि ट्वेल्थ अपेयरिंग होते हुए उसने क्वालिफाई किया सो इट्स नॉट डैट डिफिकल्ट जितना आपने बनाया हुआ है कम्युनिकेशन स्कूल पर अभी रोहन ने एक बात बोली कि वाकई में यार रोहन एक चीज मैं बोलूंगा कम्युनिकेशन स्कूल जितनी समस्या बड़ी है नहीं उतनी लोग समझते हैं इज इट यस yes, सर कोई बड़ी समस्या नहीं है सर बेसिकली मैं उनको कहूंगा जो स्टार्टिंग है ना आप डिबेट कॉम्पिटिशन में पार्ट लेना शुरू करो आप धीरे धीरे आप वो नहीं करना चाहते आप एक काम करो आप किसी को मत बोला और मेरर के सामने बोलना शुरू करो सेल्फी कैमरा के सामने बोलना शुरू करो पर आप बोलना ही नहीं शुरू करोगे तो फिर कैसे चलेगा आप बोलना शुरू करो पहले हिंदी में शुरू करो धीरे धीरे इंग्लिश में स्टार्ट करो अरे सर अगर कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है ना किसी का एस एस बी आराम से होगा बिकॉज आप हर जगह कम्युनिकेशन स्किल्स यूज करो आप पीपीडीटी बात करो आप जीडी की बात करो आप लेक्चरेट की बात करो कहा कम्युनिकेशन इवन इन इंटरव्यू इंटरव्यू हाँ आप इंटरव्यू दे रहे हो अगर वही इंटरव्यू सामने एक इंसान बैठा है और यस सर अगर आप उससे बात कर रहे हो और आप बात भी नहीं कर पा रहे हो और दूसरी बात अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा नहीं तो आप ग्रुप में भी आपको लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे जिस ग्रुप में आप परफॉर्म कर रहे हो आफ्टर स्क्रीनिंग तो वहां लोग एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे कहेंगे यार तो ऐसा ही है तो कम्युनिकेशन स्किल्स तो इवेंचुअली वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है तो वो इंप्रूव करना चाहिए बिल्कुल सही रोहन यही सर मैं बता रहा था कि कोई आ, मतलब डिफिकल्ट चीज नहीं है आप धीरे धीरे करो पहले इतनी मेरे भी शार्प नहीं थे नाइन्थ क्लास से मैंने भी स्टार्ट किया डिबेट कॉम्पिटिशन में पार्ट करना देना उसके
मतलब ये चीज बस रखनी है आप चाहे कितना भी पॉलिश हो अगर आपको उस दिन फोड़ना है ना तो आपको अंदर बिलीफ लाना पड़ेगा तो बिलीफ लाओ कॉन्फिडेंस लाओ और अपने आप को उस दिन के लिए रेडी करो आज से ये मत करो कि सर रिटर्न प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ठीक है आराम से बैठे हैं आपको रिटर्न है आप कम्युनिकेशन के साथ ट्राई करो बाकी मत करो पहले कम्युनिकेशन कर लो इम्प्रूव मैं बता रहा हूँ 100 परसेंट आप थोड़ा भी और मेहनत कर लोगे ना आपका आराम से सच भी निकलेगा ये और रोहन एक चीज और भी है मैं हमेशा बोलता हूँ कि कम्युनिकेशन स्किल्स इज नॉट जस्ट फॉर एस आपकी लाइफ में आप yes, जो भी करोगे आप फॉर एग्जांपल अनफॉर्चुनेट पार्ट है अगर आप नहीं भी होता है एसएसबी डिफेंस में नहीं होता कहीं और फील्ड जाते हो बट इफ यू आर वेरी गुड इन कम्युनिकेशन तो आपको वहां भी वो हेल्प करेगा इज इट ना यस सर डेफिनेटली आप हर जगह यूज करोगे कम्युनिकेशन के बिना कुछ नहीं हो सकता आप क्लास में हो आप टीचर से बात कर रहे हो उनसे आपको कम्युनिकेशन स्किल्स की रिक्वायरमेंट है बट डिफेंस में सबसे ज्यादा है क्योंकि डिफेंस में आपको अगर आपके अगर आपका ऑर्डर क्लियर नहीं हुआ ना तो सब गड़बड़ी हो सकती है इसलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि जब आप बोलो ना तो ऐसा लगे कि आग निकल रही है मुंह से और मतलब यू शुड रोअर लाइक अ टाइगर दैट इज वॉट यू नो यू हैव टू है एक चीज है यार अभी तुमसे बात कर रहा हूँ तो एक चीज दिख रहा है आप लोग जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं थोड़ा सा एक चीज ऑब्जर्व करिए रोहन कि आप आवाज देखिए रोहन का कॉन्फिडेंस देखिए अगर इसका मैं इतना बोल रहा हूं अगर इसका 50 परसेंट कॉन्फिडेंस अगर आपने आ गया ना तो आप आग लगा दोगे आप तोड़ दोगे अभी इसने रोहन एक चीज बोली आप एटीट्यूड क्या है आपका एग्जाम को लेकर क्या एटीट्यूड ले रहे हो क्या टेम्परमेंट है और क्या खुद से बोल रहे हो आप भरोसा सब पे करते हो आप टीचर पे करते हो आप सब पे करते हो आप एक पे नहीं करते हो खुद पे और जिस दिन आपने खुद पे सही yes, बिलीफ जगा लिया ना कि यार मैं तो फोड़ गया होगा बस एनी हाउ मुझे फोड़ना है जब ये टेम्परमेंट आपका बनेगा तो यार वाकई में तो मैं कोई रोक नहीं पाएगा डेफिनेटली सर कोई नहीं रोक सकता अगर आप चाहो ना तो आपको कोई नहीं रोक सकता आप दुनिया का कोई एग्जाम क्लियर कर सकते हो एंड ट्वेल्थ में अपियरिंग होते हुए एनडीए बिल्कुल बिल्कुल ये चीज आप याद रखना और मैं जितने बता रहा हूँ मैं फिर एक बार एम्फोसाइज करूंगा अपियरिंग वाले फर्स्ट अटेम्प्ट में फोड़ दो आपका गोल्डन अटेम्प्ट है उसके बाद आपको मेहनत करनी पड़ेगी एक्स्ट्रा बाद में भी हो जाएगा आपका बट मेहनत एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी क्यों आप वो चाहते हो आप करो कि पहले अटेम्प्ट में फोड़ दो बस उसके बाद जिंदगी सेट है आपको आपको जो चाहिए था वो आपको मिल दो सितंबर को देखो दो सितंबर को इसको मिल रही है इसकी मंजिल कॉल लेटर आ गया ना दो सितंबर का हाँ सर मेरा ज्वाइनिंग लेटर आ गया सर सेकेंड सेप्टेम्बर का मेरे को ज्वाइनिंग कर दिया एंड बस सर जो चाह चाहता ना सर वो मैं अच्छा ये ड्रीम कम ड्रीम रियलिटी में कन्वर्ट हो रहा है कैसा लग रहा है था और अब जाके हाँ थोड़ी आवाज रोहन थोड़ी आवाज कट गई थी बीच में रोहन 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 थोड़ा सा इंटरक्ट करूंगा आवाज बीच में कट गई थी है ना हाँ अभी फिर से शुरू करते हैं तो ये मैं कह रहा था कि एक आपका एक विजुलाइजेशन था बॉर्डर मूवी के बाद मुझे फौज में जाना है और आज कुछ दिन बचे हुए हैं आज 24 तारीख हो गई है दो सितंबर को तुम्हें ज्वाइन लेटर तुम्हारा आ चुका है ज्वाइन करना है कैसी फीलिंग आ रही है अंदर से क्या तुम उसे एक्सप्रेस कर पाओगे सर एक्सप्रेस तो कर ही नहीं सकते सर मतलब वो ऐसी फीलिंग है कि आप बता नहीं सकते जिसको जिसने वो सपना देखा है ना उसी को वो फीलिंग पता है बिल्कुल बिल्कुल जब आप उस प्रोसेस के अंदर आते हैं ना तब आपको उसकी वैल्यू पता लगती है पहले लोग ना मतलब जैसे एनडीए का बात करेंगे हाँ एनडीए निकाल लेंगे या एनडीए कर लेंगे पर जब आप उसमें घुसते हो ना तब आपको पता लगता है कि कैसे करना है क्या करा है आपने क्या हार्डवर्क पुट इन किया और उस हार्डवर्क का रिजल्ट है उधर बस मैं ये कहूंगा जो हार्डवर्क करेगा उसको रिजल्ट मिलेगा और मिलना है बिल्कुल बिल्कुल ये चीज है ना जितने लोग भी देख रहे हैं इस चीज को बहुत ध्यान से समझिए हम लोग कभी कभी खुद पे कुछ ज्यादा ही डाउट कर लेते हैं इतनी जरूरत नहीं है ठीक है हाँ मैं मानता हूं कमियां सब में होती हैं तो ऐसा नहीं है ना जो आपके सामने बैठे दो लोग हैं इनमें भी बहुत कमियां हैं बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि आप में अच्छाइया भी हैं आप अपनी स्ट्रेंथ को पहचानो और उसके हिसाब से काम करेंगे तभी आप चीजें आसानी से कर पाएंगे अच्छा रोहन एक चीज मैं कहूंगा रिटर्न आप जो तैयारी कर रहे थे तो ऐसा भी कोई मोमेंट आया आपकी लाइफ में जो आपको लगा कि यार ऐसा तो नहीं, नहीं हो पाएगा रिटर्न को लेकर ऐसा कुछ सर क्या हुआ था मैंने मतलब एनसीआर अच्छे से करके रखी हुई थी तो लाइक फिफ्टीन अगस्त से पहले मतलब मेरे को लग रहा था कि हाँ मेरी प्रिपरेशन तो सारी है बट वो रिवीजन का मजा नहीं आ रहा और वो ना मतलब जैसे आप जो ट्रिक्स की बात करते हो वो वो जुगाड़ नहीं मिल रहे मतलब तो ये चीज थी बस तो मैंने क्या किया मतलब फिफ्टीन अगस्त को ऐसे ही मैं गूगल में देख रहा था तो मुझे आपका मतलब चैनल मिला और मैंने फिर तब से फॉलो करना शुरू किया 
और फिर मतलब पंद्रह दिन मैंने बैठ के जितने आपकी वीडियो देख सकता था मैंने सब देख लिया महापाठशाला में पार्ट लिया और प्रीवियस ईयर लगाए तो तब से और कॉन्फिडेंस आया पहले था कॉन्फिडेंस बट लगा था लाइक बीच में लग रहा था कि मतलब कर तो रखा है सब कुछ अब देखते हैं क्योंकि उस समय डिफिकल्टी लेवल इतना पता नहीं था कि कितना होता है एनडीए का पर आपके वीडियोस देखने के बाद आप जो जो स्टार्टिंग जैसे करते हो और जैसे पढ़ाते हो ना उसके बाद जो जोश आता है उससे मतलब बहुत अच्छा लगा सर एंड फिर फोड़ दिया थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच रोहन और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है अभी जब जैसे आप बार बार बात करो ना फिफ्टीन अगस्त की तो मेरी वो फ्लैश मुझे भी मेमोरी कह रहा है वो रात भर बिकॉज हम लोग के लिए भी पहला था बिकॉज पहली बार पंद्रह अगस्त को yes, हम लोग ने भी बारह घंटे का लगातार महालाइफ किया था बहुत चैलेंजिंग था कि हो पाएगा नहीं हो पाएगा बच्चे देखेंगे कि yes, नहीं देखेंगे बिकॉज बारह घंटे किसी को आप फोन पे रोक सको बहुत डिफिकल्ट होता है बट रुके थे बच्चे रुके थे बच्चे पढ़े थे और वाकई में मतलब आपके बैच में बहुत बच्चे क्वालिफाई भी किए बहुत अच्छा लगा था वो चीज देख के सुनकर सर उस समय कभी नहीं सोचा था कि आपसे मिल पाऊंगा बट मैं एक और चीज कहना चाहता हूँ जितने भी लोग है ना इतनी मेहनत करो कि बाद में सर को इंटरव्यू लेना पड़े आपका हाँ, आप ये चीज आप करो कि बस सब लोग जितनी जान लगा दो अपनी कि बिल्कुल सर आपका फिर इंटरव्यू ले मैंने भी नहीं सोचा था कि कभी ऐसा दिन आएगा कि सर से मिलने का मौका मिलेगा <laughs> बट अपनी मेहनत ऐसी करो ना कि सर सर से आपको मिलने का मौका मिले मजबूर हो जाए कि सर कॉल करे नहीं नहीं बिल्कुल बेटा बिल्कुल देखो रिस्पेक्ट एक चीज ऐसी होती है जो आप अर्न करते हो हमेशा और आपने दिखा दिया यार 140 फोर्टी रैंक मजाक नहीं है और आपने मजाक मजाक में वो अपने एटीट्यूड से कवर किया है देखो मेहनत बहुत लोग कर रहे हैं एफर्ट्स बहुत लोग डाल रहे हैं बट हार्डवर्क इस पर तुम्हारा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है तुम्हारा क्या कहना है इस पर हार्डवर्क के बारे में सर हार्डवर्क ही है सर बेसिकली ये सब बाकी सब चीजें तो अलग होती है सर अगर आप हार्डवर्क पुट इन करोगे तो कभी आप ना आप एक्चुअली हार्डवर्क पुट इन नहीं कर रहे हो ये चीज आप कह रहे हो मैं हार्डवर्क मेरे को ऐसा होता है ये इतना डिफिकल्ट है अगर आप हार्डवर्क पुट इन करो तो कुछ बिल्कुल फिर आपको भगवान भी वापस नहीं लेके आ पाएंगे उस रस्ते मक्खन फिर मक्खन होता मक्खन हर चीज अच्छा रोहन रिटर्न से थोड़ा आगे बढ़ते हैं रिटर्न के बाद होता है एस एस बी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड जैसे आपको पता है और पांच दिन का होता है तो मैं चाहूंगा रोहन कि आप आराम से बच्चों को एक्सप्लेन करें एस एस बी जैसा कि होता है पांच दिन का होता है पहले स्क्रीनिंग होते हैं तो आप कितने बच्चे रिपोर्ट किए थे सेंटर आपका कहाँ पड़ा था और आपने उसके स्क्रीनिंग कितने बच्चे हुए फिर कॉन्फ्रेंस कितने हुए और ड्यूरिंग ऑल सेशन आपने क्या दिमाग में लेके गए थे और क्या कोचिंग करना कंपल्शन है एसएसबी के लिए तो वो सारी बातें प्लीज बताइए प्लीज शेयर करिए ओके सर सो सबको पता तो होगा ही कि एसएसबी एस बी और सर ने भी बताया तो मेरा सिलेक्शन बोर्ड था वन एफ एस बी देहरादून सो फरवरी का महीना था सर तो ठंड भी बहुत थी सुबह छह बजे रिपोर्टिंग थी हम लोग जैसे ही पहुंचे वहां पर जैसे मैं पहुंचा तो मैंने देखा कि मतलब दो की रिपोर्टिंग थी तो सब लोग लाइक टाई पहन रहे हैं जा रहे हैं एंड स्टार्ट में जब स्टार्टिंग जो जा गया होगा ना स्क्रीनिंग डे में वो मेरी बात समझ पाएगा कि कैसा लगता है एंड मतलब आप थोड़े नर्वस होते हो आपको लगता है कि मतलब क्या होगा इतने लोग आए हैं तब तक तो लगता है कि आपने रिटर्न एग्जाम क्लियर किया है और मतलब वाह अब तो एनडीए रिटर्न हो गया है बट उस दिन पता लगता है कि इन दो लोगों ने भी आपका रिटर्न एग्जाम क्लियर किया तो उसके बाद आप पहुंचते हो धीरे धीरे जब पहुंचते हो तो उसके बाद आपका स्क्रीनिंग में ओ स्टार्ट होता है ओ आई आर स्टार्ट होने के बाद फिर जैसे मेरा ओ आई हुआ तो मैं सेटिस्फाइड था कि मतलब ओ आई अच्छा हुआ फिर उसके बाद हुआ पीपीडीटी जो मेन चीज थी सर उसमें आपको जैसे उसमें क्या होता है ना सर जब पहले दिन आप पहुंचते हो तो आपको पता नहीं होता कि हो क्या रहा है मतलब एकदम से सब कुछ होता चला जाता है यू डोंट रियलाइज की अभी ये हो गया अभी ये खत्म हो गया अभी ये हो गया तो ऐसे होता है सर तो जैसे पीपीडीटी स्टार्ट हुआ एक पिक्चर दिखाई उस पर स्टोरी लिखी फिर उसके बाद हम बाहर गए हमसे मतलब हमको एक सेमी सर्कल में बैठाया गया फिर उसमें सर मैंने एक ट्रिक यूज करी थी कि मतलब आप जैसे उसमें क्या होता है आपको नरेशन करना होता है पहले और फिर डिस्कशन करना होता है वो स्टोरी आप डिस्कस नरेट करते हो एंड फिर डिस्कस करते हो और कॉमन स्टोरी पे आते हो अब मैंने क्या किया सर उसमें और लोग गलती क्या करते हैं वो अपनी स्टोरी प्रोजेक्ट करते हैं मेरी स्टोरी ले लो आप मैंने क्या किया दूसरे की स्टोरी ले ली मेजोरिटी की जो ये चीज करनी चाहिए कि मेजोरिटी की स्टोरी आप ले लो तो उससे फायदा क्या होता है कि मतलब जैसे मैंने मतलब मैंने बनाई थी फिटनेस रैली पे स्टोरी तो मैंने क्या देखा कि दो लोग जो है मेजोरिटी उसमें से वो लोग क्रिकेट पे बना रहे हैं तो जब डिस्कशन का टाइम आया तो मैंने बोला कि जेंटमेन लेट्स टेक क्रिकेट एज अ स्टोरी बिकॉज मेजोरिटी ऑफ अस हैव टेकन दैट तो ये लेने के बाद
मतलब मेरा पीपीडीटी इसलिए आराम से निकल गया मैंने कॉमन स्टोरी नरेट करी एंड वो आराम से एस हो गया सर तो ये चीज है और जब आप बोलो ना स्पीक लाइक फायर लगना चाहिए कि मतलब वो जो तीन असेसर सामने बैठे हैं ना उनको ये विश्वास हो जाए कि इसको सिलेक्ट नहीं करेंगे तो किसको सिलेक्ट करेंगे ये चीज होनी चाहिए इतना कॉन्फिडेंस रखो अपने अंदर अगर आप नर्वस हो जाओगे तो बाद में रेगरेट करोगे इतना अच्छा मौका था इतने दिनों बाद एस आए थे पहले अटैम्प में फोड़ नहीं पाया ये नहीं हो पाया ये हुआ सर तो फर्स्ट डे ऐसा था अगर पिक्चर परसेप्शन डिस्क्रिप्शन टेस्ट में जब आपकी कॉमन ग्रुप स्टोरी फॉर्म हो रही होती है उसके डिस्क्रिप्शन हो रहा होता है आप कई बच्चे क्या होता है ना एडमेंट हो जाते हैं नहीं 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 मेरी स्टोरी मेरी स्टोरी क्यों भाई जब उसका नाम ही है कॉमन ग्रुप स्टोरी और दो तीन चार लगे एक तरफ जा रहे हैं तो गो विद द फ्लो अदरवाइज आप कट जाओगे आपको वैसे ही सब काउंटर कर देंगे तो अगर आपने किसी की बात को एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ ये अच्छा है तो ऑब्वियसली आपको कंसेंट मिलेगा लोग आपको सुनेंगे फिर तो ये पॉइंट रोहन आपने बहुत अच्छा रेस किया और उसके पहले मैं एक चीज और मेंशन करना चाहूंगा ओ आई आर जो अभी आपने कहा ऑफिसर्स इंटेलिजेंस रेटिंग वो बच्चे जो भी बच्चा इस वीडियो को देख रहा है और पहली बार एस जाने वाला है ज्यादा चिंता मत करें जो रीजनिंग नॉन रीजनिंग वर्बल नॉन वर्बल बेसिक आपका एप्टीट्यूड होता है बस अगर आपका वो स्ट्रॉन्ग है इवन अगर आपने मैथ्स ढंग से भी पढ़ी है तो आपके अंदर वो रैशनल लॉजिकल चीजें आती है वो लैर थ्योरी होती है लॉजिकल एनाटिकल रीजनिंग वो अगर आपके पास है तो आप ऑटोमेटिकली ओ में अच्छा परफॉर्म करोगे थोड़ी बहुत प्रैक्टिस की बुक्स आती है लगा सकते हैं ऑप्शनल है पर अगर आप नहीं भी लगाते हो तो वहां इवेंचुअली आप ठीक ठाक कर लेते हो उतना उसका कोई लोड नहीं होता है सो दिस इज अबाउट स्क्रीनिंग और मैं एक और चीज मेंशन करना हाँ चाहता हूँ सर कि ओ टेस्ट भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है आप अगर सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट भी ला हाँ। रहे हो 80 70 परसेंट भी ला पा रहे हो उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती और आप अगर उसमें कर रहे हो सेटिस्फैक्ट्री तो आपको फिर मेन चीज बीबीडीटी पे आ जाती है सर तो बस ये चीज मैं रोहन अच्छा आपको याद है की कि कितने रिपोर्ट किए थे कितने स्क्रीनिंग हुए थे हाँ जी सर, 200 reported, उसमें 84 oh, wow. अच्छा, तो तो yes. विंडो होती है बिकॉज आप पहली बार जब आप पीपीडीटी में जी डी कर रहे होते हो या बाद में जी डी कर रहे हो तो आपके पास जो बच्चे होते हैं इवेंचुअली ईजी होती है बिकॉज बाद में जो रिपीटर होते हैं वो फिर वहां फिश मार्केट बनना बहुत स्वाभाविक सी बात है आप पहली बार जा रहे हो भी फ्रेशर्स हैं मैं उनको यही कहूंगा कि मतलब आपको इसी में जान लगानी है वो हो ना हो वो छोड़ दो आप आपको अपना पूरा एफर्ट इसमें डाल देना है ये आप चीज याद रखो अगर आप अपना पूरा एफर्ट डाल रहे हो ना बाद में रिग्रेट नहीं हो कि मैंने अपना एफर्ट नहीं डाला और इसमें ये गलती रह गई जो गलतियां पहले उस उधार लो अपने अंदर देख लो आपको सबसे ज्यादा आपको पता है कि आपके अंदर क्या गलतियां और कोई नहीं बता सकता आपके अंदर क्या गलतियां आपको खुद पता है आपके अंदर क्या गलतियां और अगर आपने वो रेक्टिफाई कर ली तो आपको कोई एसएसबी में रोक नहीं सकता किंग हो आप तो किंग हो फिर फिर कोई इशू नहीं ये चीज है ना यार अगर आप आपको समझना है ये बात अभी रोहन ने बोली इसको नोट कर लो रिग्रेट नहीं होना चाहिए खुद बाकी यार आई कैन डू मच बेटर आई कुड हैव डन मच बेटर देन दिस ये नहीं होना चाहिए एक बार हो गया ये होना चाहिए ठीक है आउट हो गए इन हो गए जो भी है बट मैंने अपना बेस्ट परफॉर्म वहां दिया मैंने बेस्ट परफॉर्मर्ड किया ठीक है आउट हो गए ऑब्वियसली कुछ कमियां रह गई होंगी उस पर काम करेंगे अगली बार और तैयारी से आएंगे दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी बट ये नहीं होना चाहिए यार वहां तो ये इतना मुझे आता था मैं कर ही नहीं पाया वो आपको मतलब कहते हैं आपको जिंदा रहते ही मार डालेगी बिकॉज वो बहुत खलता है बाद में तो वो चीज रोहन आपने बेटा बहुत सही बोली ठीक है स्क्रीनिंग हो गए अब नेक्स्ट फोर डेज आपका जी इंटरव्यू साइकी जो भी रहा पूरा प्लीज एक्सप्लेन करिए सर मेरा डे टू में साइकोलॉजी हुआ था तो उसमें क्या किया हमको लेके गए थे एक ऑडिटोरियम में वहां बैठाया एंड uh, फिर उसके बाद उसमें थेमेटिकल ए परसेप्शन टेस्ट टी हुआ था उसमें आपको ट्वेल्थ uh, स्लाइड सिखाई जाती है इलेवन प्लस वन एंड एक लास्ट वाली ब्लैंक होती है अब इसमें आपको वो वहां पे बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लेन करते हैं लोग सोचते हैं ना कि कोचिंग नहीं करेंगे मतलब तो मतलब काम नहीं बनेगा कोचिंग करनी पड़ती है तो ऐसा कुछ नहीं है वहां पर भी ब्यूटिफुली एक्सप्लेन करते कि क्या करना है मैं आपको बता रहा हूँ उसमें बस इतनी सी स्टोरी लिखनी की वॉट लेट टू दि सिचुएशन वॉट इज हैपनिंग एंड वॉट आर दी फ्यूचर प्रोस्पेक्ट ये तीन चीजों पे आपको स्टोरी लिखनी है एक कैरेक्टर बना के कोई ये जो कोस्ड आइडियाज होते हैं ना कि नहीं ऐसी लिखनी है ना ये नहीं करना ये नहीं करना ये सब मत फॉलो करना आप आप अपना दिमाग यूज करो जो आपको सही लगता है अगर आप कोचिंग करते भी हो ना तो मैं आपको एक ही सजेशन दूंगा कि अपना दिमाग भी यूज करना ये नहीं कि वहां पर रोबोट बन के चले जाओ और जैसा बोला है नहीं तो फिर उनको भी पता लग जाता है कि ये कोस्ड है एंड ये ऐसा है तो इसलिए मैं ये कहूंगा कि जैसे मैंने मैं
कोई कटिंग मत करो कोई मतलब ब्लैंक मत छोड़ो आराम से लिखो स्टोरी बहुत टाइम होता है सर आराम से आप लिख के खत्म भी कर सकते हो और अगली में उसमें फोकस करना चाहिए ये किया सर टी ए टी में डब्ल्यू ए टी में वर्ड आते हैं आपको वर्ड्स दिखाए गए उसमें आपको लिखना होता है उसके ऊपर सेंटेंस तो उसमें सर मैंने एक भी वर्ड नहीं छोड़ा जहां आपको कुछ लगता भी है कि आप आगे चले गए हो तो आप उसको छोड़ो उस समय और आगे बढ़ो ये मैं कहना चाहता हूँ मतलब ये मत करो कि अगर एक छूट गया ये हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी और फिर सर सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट हुआ हमारा उसमें आपको 60 सिचुएशन दी जाती हैं उसमें आपको अपना रिस्पॉन्स लिखना होता है बट एक चीज सर मैं बताना चाहता हूँ लोग क्या समझते हैं कि जैसे घर में आग लगी है तो एक बच्चा लिखेगा रिस्पॉन्स में कि आग बुझाई पर कैसे बुझाई वो लिखना है आपको यू डोंट हैव टू राइट की वॉट यू आर डूइंग हाउ यू विल डू इट इज इम्पोर्टेंट यहाँ पे एक चीज में मैं मैंशन रिसोर्सफुलनेस रिसोर्सफुलनेस होना बहुत जरूरी है आप लोग हवा में बातें नहीं कर सकते यहाँ पे कि आपको कोई शक्तिमान नहीं बनना है आपको कोई सुपरमैन नहीं बनना है जो लॉजिकल स्टेप हो सकता है वो करो अगर आपको लग रहा है यू नीड पीपल टू डू सम सर्टन टास्क तो आप वहां लिखो वो चीज मैं अकेला हर टास्क नहीं हो सकता ना बेटा वहां पर वहां पर आप सुपरमैन नहीं हो मतलब सर अगर आपको आग बुझानी है तो आपको ये लिखना पड़ेगा कि आपको विलेजर इकट्ठा करना है आपको उतनी देर में फायर ब्रिगेड बुलाना है आपको वहां पे घर में जो है उनको इवैक्यूएट मतलब ये सब चीजें आपको मेंशन करनी पड़ेगी डिटेल में लोग सोचते हैं कि बस इतना लिखने से चल जाएगा ऐसे बुझा दिया नहीं होगा ये चीज मैं कहना चाह रहा हूँ कि जस्ट डिस्क्राइब करो अच्छे से जो चीज है ये आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाता है एंड आपकी साइकोलॉजी दिखाता है तो ये चीज है और मैंने एक एस नहीं छोड़ी सर सारी एस करी है तो ये जो लोग कहते हैं ना कि पूरी एस नहीं हो सकती मैंने साठों की साठ एस करी है और एक नहीं छोड़ी और टाइम भी बचा था मेरा एक मिनट या तीस सेकंड बचे हुए थे तो ऐसा कुछ नहीं है अगर आप लिखना चाहो तो सब लिख सकते हो ऐसा मिथ है कि नहीं लिख सकते ये ना यार प्रैक्टिस प्रैक्टिस अगर आप करके गए हो yes, सही से ट्रेन किए हो अपने आपको आप प्रैक्टिस कर लो ऐसे मत करो कि ब्लाइंडली वहां पहुंच जाओ आप घर पे बैठ के अपनी इंडिविजुअली प्रैक्टिस कर सकते हो ऐसा कुछ नहीं है आप इंटरनेट पे ढूंढो आपको बहुत मटेरियल भी मिल सब है, है सब है प्रैक्टिस करने के लिए यार बहुत सारी ये सारी वेबसाइट पे आपको क्वेश्चंस बैठ के मिल जाएंगे टैट के मिल जाएंगे पिक्चर्स मिल जाती हैं अब तो सब अवेलेबल है जैसे कुछ बच्चे कहते हैं कि सर मेरे पास पैसा नहीं है कोचिंग करने का तो मैं कैसे करूं बहुत विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं तो उसको तुम क्या कहोगे क्या एस की तैयारी भी घर बैठे कर सकते हैं घर बैठे कर सकते हैं डेफिनेटली कर सकते हैं बेस्ट कर सकते हैं और फोड़ भी सकते हैं यही बोलूंगा एंड लास्ट में एसडी आता है सेल्फ डिस्क्रिप्शन उसमें बस एक चीज आपको याद रखनी है लोग क्या करते हैं क्वालिटी लिख के आ जाते हैं कि आई एम कॉन्फिडेंट आई एम दिस आई एम दैट ये नहीं करना आपको कोई एक सेंटेंस लिखना है जिससे आपकी क्वालिटी डिस्क्राइब हो ये चीज है कि मतलब मैं डिबेट कॉम्पिटिशन में पार्ट लेता हूँ उससे दिखाता है आप कॉन्फिडेंट हो आप पब्लिक स्पीकिंग अच्छी करते हो आप बोल सकते हो मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं तो उससे आपकी सोशल क्वालिटीज दिखती हैं कि मेरे फ्रेंड्स हैं ठीक है ये सब है कि आई टेक ऑल दी रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो ये दिखाता है कि आप जो काम लेते हो आप करते हो ये नहीं करना कि आई एम दिस 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 लोग ये करके आ जाते हैं एडजेक्टिव लिख के आ जाते हैं ये नहीं करना अगर आप ये करके आ रहे हो तो फिर वो नहीं सही नहीं, नहीं जरूरी बात यही है आपको समझना की अगर आप एस में कोई भी टास्क समझ नहीं पाए हो कि उसका ऑब्जेक्टिव क्या है तो आप कैसे परफॉर्म कर पाओगे कई लोग क्या कर रहे हैं सिर्फ टास्क और वैट को अभी भी कई लोग सोचते हैं सेंटेंस फॉर्मेशन नहीं सेंटेंस फॉर्मेशन नहीं है वो वो आपके दिमाग में पहला क्या स्ट्राइक कर रहा है उस वर्ड को पढ़ क्या थॉट प्रोसेस आ रहा है वो जब तक आप नहीं वहां एक्सप्रेस करोगे वो वो चाहते हैं उन्हें सेंटेंस से मतलब नहीं है कि आप सेंटेंस ग्रामेटिकली आपकी साइकोलॉजी से मतलब है उनकी आपको ग्रामर नहीं चेक करनी है कि आपकी ग्रामर कैसी है उनको साइकोलॉजी देखनी है और अगर आपकी साइकोलॉजी अच्छी है तब आपको वो लेंगे तो ये चीज है तो आप अपना उस पर मत फोकस करो आप ये फोकस करो कि आपको साइकोलॉजी अपनी कैसी आप आपके अंदर वो क्वालिटीज है कि नहीं और आप अगर नहीं है तो डेवलप कीजिए और उसको दिखाइए बिल्कुल 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 रोहन ये बताओ यार लेक्चरेट लेक्चरेट तुम्हारा टॉपिक क्या था और कैसे करना चाहिए सर लेक्चरेट की तो अच्छी कहानी है सर कि लेक्चरेट में मैं मेरा चेस्ट नंबर नाइन था तो मेरे ग्रुप में मैं सबसे पहले था तो उसमें मैं गया कार्ड लिया मैंने मुझे याद है सर अभी भी कि मेरा ऑफिशियल लैंग्वेज था कि होना चाहिए कि नहीं आ, ये चीज़ है तो मैंने क्या किया अपना टाइम ज़्यादा नहीं लिया मैंने 30 सेकंड लिए मैंने सोचा कि क्या थीम है मैं सपोर्ट करूँगा नहीं करूँगा और मैं डिबेट में लेता था पार्ट तो मुझे ऑलरेडी कोई टेंशन नहीं हुई मैं गया जीटीओ सर के पास उनको पकड़ा बोला यू हैव इनफ टाइम लेफ्ट मैंने कहा नो सर आई स्पीक तो वो कॉन्फिडेंस दिखा फिर गया
आराम से कोई भी बच्चा कर सकता है अच्छा और रोहन ये इम्पोर्टेंट नहीं है लेक्चरेट में कि टॉपिक कौन सा लेना है पर ये टॉपिक लेना है जिस पर आप कंफर्टेबल हो आप कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस यही चाहिए होता है और ये एक दिन में नहीं डेवलप होता की आप एस एस बी के दस दिन पहले पंद्रह दिन पहले कोई आपको जादू मंत्र पढ़ देगा आओ बेटा हमारे यहाँ कोचिंग कर लो ये लो जादू मंत्र तुम्हारे तुम में कॉन्फिडेंस जनरेट हो गया है नहीं हो पाएगा इट टेक्स टाइम रोम वॉज नॉट बिट इन ना कहते हैं कि रोम एक दिन में नहीं बनता है रोम वॉज नॉट बिट कोई भी हैबिट है उसको पढ़ने में समय लगता है समय देना पड़ता है अगर आप फिजिकली फिट नहीं हो अगर आप फिजिकली एक्सरसाइज नहीं करते हो अगर आप वो चीजें नहीं करते हो तो आप वहां पे अपना स्टेमिना नहीं है तो फिर वहां परफॉर्म नहीं कर पाओगे उसी तरह अगर आपको बोलने का जैसे ये उसने दो, दो तीन चार बार मैंशन किया है मिरर के सामने हालांकि मैं एग्री ये करता हूं कि अब आपके समय फोन आ चुका है मेरे समय यानी दो सात आठ के समय मैं मानता था कि फोन नहीं मिरर सही था बिकॉज तब फोन इतना इजीली ट्वेल्थ क्लास के बच्चे को नहीं मिलता था बट आजकल हर एक बच्चे के पास फोन हो गया है आप कुछ ना करो आप वीडियो लगाओ और बोलो और खुद सुनो कि कैसा साउंड कर रहा है तो आप खुद जज कर पाओगे अपने आप को कि हाँ यहाँ ऐसे इम्प्रूव करना है इसको और थोड़ा ठीक करना है कॉन्फिडेंस थोड़ा और देना है आवाज थोड़ा और अंदर से लाना है सिलेबल स्ट्रेस बढ़ाना है तो आप खुद की गलतियों को आराम से इम्प्रूव कर इम्प्रोवाइज कर सकते हो बट बहाना बनाना है तो एक अलग बात है अच्छा रोहन इसके बाद में ये चल भाई इंटरव्यू भाई बहुत बड़ा लोग लोड लेते हैं इंटरव्यू में ये करना वो करना इंटरव्यू तुम्हारा कैसा रहा क्या रहा तुमने इंटरव्यू के दौरान कैसा दिमाग में क्या क्या चीजें चल रही थी और कितनी देर का था पूरा होता हूँ सर जैसे ही हम मैं घुसा ना मतलब इंटरव्यू मतलब लास्ट में था मतलब मेरा बीच में मतलब लास्ट में बुलाया गया था मुझे एंड जैसे ही मैं पहुंचा मतलब एक सरदार सर थे तो वो इंटरव्यूंग ऑफिसर थे मेरे तो वो बैठे हुए थे मैं बैठा एंड मतलब जैसे इंटरव्यू स्टार्ट हुआ तो नॉर्मल क्वेश्चंस की आपका ये मतलब वो नॉर्मली पूछते हैं मैं यही कहूंगा सर इंटरव्यू में कि इंटरव्यूइंग ऑफिसर इज ट्राइंग टू यू नो इरिटेट यू ही इज ट्राइंग टू मेक यू लूज योर काम पीपल से देर आर फिफ्टीन ओ एल क्यूज आई से दैट देर आर फ्यू मोर दैट इज टू हैंडल प्रेशर ये चीज आपको कोई नहीं बताएगा हैंडलिंग प्रेशर यही चीज चेक कर रहे हैं अगर आप इंटरव्यू में हैंडल कर लेते हो प्रेशर आप इरिटेट नहीं होते हो अपना काम मेंटेन करते हो और हम्बल रहते हो ये तीन चीजें करोगे आपका इंटरव्यू एस होगा आपको ये तीन चीजें याद रखनी है अपने समय बिकॉज मैं बताता हूं सर आपको इंस्टेंसेस मेरे को उन सर ने आर्टिकल 370 के ऊपर इतना 15-20 मिनट उस पर ही मतलब बात करी मतलब अगर नॉर्मल इंसान होगा वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा पर वो एक्सपेक्ट करते हैं कि एक ऑफिसर जो बनने जा रहा है वो अपने स्टैंड से स्टिक करेगा मैंने एक स्टैंड लिया कि मैं आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन को सपोर्ट करता हूं कि अच्छा क्या हटा के पर उन्होंने मेरे को बार बार रीजन देना शुरू किया अच्छा ठीक है तो आप यूनियन टेरिटरी बना रहे हो तो बिहार को यूनियन टेरिटरी क्यों नहीं बना देते अच्छा ये बताइए कि पंजाब में भी टेररिज्म था वहां क्यों नहीं यूनियन टेरिटरी बन जाती लैंड का इश्यू आया तो लैंड तो वहां पर भी नहीं खरीद सकते बार बार सर यही बोल रहे थे बट आई टुक माई स्टैंड बट हम्बली That is the thing. Yes sir, no sir, reason दो आप ये मत करो आप डरो मत आप चिल्लाओ नहीं उनके ऊपर आपको उनको प्यार से जवाब देना है ही इज योर सीनियर एंड यू हैव टू रिस्पेक्ट हिम यू हैव टू गिव दिम गिव हिम दैट रिस्पेक्ट अगर आप वो देते हो तो आपका क्लियर होगा डेफिनेटली और मैंने यही किया सर लास्ट तक स्टिक करता रहा अपने स्टैंड पे आर्टिकल थ्री सेवेंटी पूछा मेरे को फैमिली मेंबर्स के बारे में पूछा मेरे फादर आर्मी में तो पूछा वो लाइन यार्ड कैसा पहनते हैं क्या होता है ये मतलब आरटी के बारे में बताओ मुझे मुझसे पूछा एनडीए के बारे में बताओ तो बहुत सारी चीजें पूछी मुझसे फार्मा प्रोटेस्ट सही है कि नहीं है क्या करना चाहिए कैसे होना चाहिए ये सब पूछा मेरे को स्कूल के बारे में पूछा तो बहुत सारी चीजें थी सर जो पूछी गई बट लास्ट में एक चीज याद बोलना चाहता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज जब मैं जा रहा था इंटरव्यूंग ऑफिसर सर के रूम से तो उन्होंने मुझसे लास्ट में पूछा रोहन डू यू वॉन्ट टू आस्क मेनी क्वेश्चन तो मैंने कहा नो सर ही सेड इफ आई इंसिस्ट आई सेड नो सर इवन इफ आई स्टिल आई सेड नो सर इवन इफ आई स्टिल इंसिस्ट आई सेड नो सर चार बार बोला मैंने कौन तब जाके उन्होंने बोला ओके okay, रोहन कॉन्फिडेंस चेक कर रहा था ना वो कॉन्फिडेंस चेक कर रहे थे कि ये ये सर कॉन्फिडेंस और ये ना आप कितना भी कोचिंग कर लो ये ये कर लो ये आपको खुद डेवलप कर अगर आप नो वहां पे एक सीनियर ऑफिसर वो ग्रुप कैप्टन की रैंक पे होंगे वो आपसे बार-बार ऐसे सवाल कर रहे हैं कि नहीं मेरे को पूछना है ये करना है ये करना है फिर भी मैं अपने स्टैंड पे स्टिक कर रहा हूँ पर हम्बली नो सर नो सर 
नो सर नो सर चार बार नो बोला तब जाके वो सेटिस्फाई हुए उन्होंने मुझे भेजा मुझसे मैं आपको पता नहीं लगता आपका कैसा इंटरव्यू गया है बट एस एस बी जितने मार्क्स मिले मुझे तो उस हिसाब से मैं तीन से आ, जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं सॉरी सॉरी जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं मैं यहाँ पे मैंशन करना भूल गया था अभी कर रहा हूँ फोर थर्टी फोर इसके अप्रोक्स रिटर्न में और ऐसे ही कुछ इसके एसएसबी में है कितने मार्क्स से बेटा जरा बताएंगे फोर ट्वेंटी फोर सर रिटर्न में फोर ट्वेंटी फाइव दिस इज कॉल्ड बैलेंस दिस इज कॉल्ड बैलेंस जो आपको बच्चे जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उसे बनाना है अगर आप सपोज करो इनके रिटर्न में कम होते 350 होते 355 होते तो uh, 100% इसकी रैंक और नीचे होती ठीक है फिर वहां पे कंफ्यूजन फिर वहां पे डर वहां पे पैनिक डेवलप होता कि शायद वो 400 लोगों में मेरा नाम वो साढ़े तीन लोगों में मेरा नाम ना हो मेरिट आउट हो जाऊंगा मैं शायद ये वो बट इफ यू स्कोर फोर फिफ्टी इफ यू स्कोर फोर प्लस इन रिटर्न तो आपके दिमाग में क्लैरिटी होती है कि अगर आप रिकमेंड हो गए हो तो आप मेरिट आउट नहीं होंगे दैट इज वॉट श्योर एकदम पक्की चीज है एसएसबी के मार्क्स आप कैलकुलेट नहीं कर सकते अपने बिकॉज यू डोंट नो कि आपने वहां अच्छा परफॉर्म किया है बुरा परफॉर्म किया है बिकॉज इट्स यू आपने 16, 17, 18 साल में अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करी है जिसे कोई भी कोचिंग मैं बार बार बोल रहा हूं मैं ये नहीं बोल रहा हूं कोचिंग बहुत अच्छा सिखाते हैं ऐसी बात भी नहीं है और बहुत अच्छी अच्छी कोचिंग है जो सिखा रही है बट मैं उन कैरेट्स को बोल रहा हूं जो कैरेट्स ये बोलते हैं कि बिना कोचिंग के नहीं हो पाएगा नहीं ऐसा नहीं है बिना कोचिंग के आप रिटर्न भी क्वालिफाई कर सकते हो बिना कोचिंग के आप एस भी हो सकते हो आपके सामने रोहन बैठा है ही गॉट अ वेरी गुड रैंक पर आपको सेल्फ बिलीव करना पड़ेगा आपको खुद पे भरोसा करना पड़ेगा आपको खुद वो सेल्फ बिलीव डेवलप करना पड़ेगा मुझे फोड़ना है मुझे क्वालिफाई नहीं करना है मुझे फोड़ना है इन दोनों में डिफरेंस अगर आप कर पा रहे हो तब तो आप एक सही कैंडिडेट हो वरना प्रत्याशी बने रह जाओगे और कभी रैंकर नहीं बन पाओगे रैंकर की माइंडसेट जो होते हैं और जो एक एक्सपिरेंट की सिर्फ जस्ट एन एक्सपिरेंट के होते हैं उसमें डिफरेंस यही होता है कि आप क्या सोचते हो अपने आवाज में आप शीशा देखते हो खुद को बेचारा बोलते हो या खुद को वॉरियर बोलते हो वॉरियर है या वॉरियर है चॉइस हमेशा आपकी है अगर सही से चूज कर लिया तो खेल जाओगे एसएसबी यार बहुत बड़ा है तो अभी इतना टाइम तो नहीं है हमारे पास कि एसएसबी डिटेल में कहें बिकॉज अभी आपको भी है बट फुल एंड फाइनल में ये बोलना चाहूंगा आपसे रोहन कि जो मैंने अभी बोला है कि अगर कोई बच्चा इस वीडियो को देख रहा है जो किसी कारणवश किसी भी कारणवश सेल्फ स्टडी कर रहा है चाहे वो रिटर्न के लिए चाहे वो एस के लिए तो उसे अगर आप लास्ट कंक्लूजन कुछ बोलना चाहो तो क्या बोलोगे आप उसको बताओ मैं यही कहूंगा कि कट ऑफ नहीं रैंक चाहिए तो ये काम करो कि एक बुक फॉलो करो रिटर्न के लिए एनसीआर फॉलो करो प्रेफरेबली सर के वीडियोस देखते रहो सर इतना अच्छा कंटेंट देते हैं सर की गाइडेंस लो रिटर्न फोड़ो एस की नेट से प्रिपरेशन कर लो अगर आप कोचिंग एफर्ड नहीं कर सकते आप एक काम करो इंटरनेट यूज करो इंटरनेट बहुत मटीरियल है आप देखो कितने ब्लॉग्स लिखते हैं लोग कितने यूट्यूब पे वीडियोस हैं सबके वीडियोस पड़े हुए हैं आप खोल के देखो आप करो आप पर्सनालिटी डेवलप करो ये सब बाद की बातें कि एसएसबी में क्या होगा क्या नहीं होगा आप पर्सनालिटी स्टार्टिंग से डेवलप करो आप पर्सनालिटी डेवलप करोगे आपका होगा डेफिनेटली कोई नहीं रोक सकता आपको अगर आप राइट कैंडिडेट हो तो सर आपको बस यही कहूंगा कि बस अपना बेस्ट करो ये मत सोचो कि बाद में ये ना हो कि मतलब मैंने नहीं किया मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था मैंने काश। बस अपना जान लगा <laughs> दिन रात छोड़ दो अब नींद को त्याग हो तुम है बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छा लगा रोहन बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और ऑल द वेरी बेस्ट मेरी और मेरे पूरे परिवार की तरफ से एमजीएस की परिवार की तरफ से आपको होपफुली दो सितंबर को बाद जाओ और एमजीएस का झंडा वहां भी गाड़ो जैसे तुमने रिटर्न क्वालिफाई किया है मेक योर पेरेंट्स अस एंड आर इंडिया प्राउड थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए और सारे कैरेट्स को मैं यही बोलना चाहूंगा कि ये सेशन आपको अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज इस सेशन को लाइक करिएगा शेयर करिएगा उन सभी दोस्तों के साथ जो एनडीए की तैयारी कर रहे हैं या एसएसबी की तैयारी कर रहे हैं अगर इस वीडियो को आपको अच्छा लगा हो या रोहन के बारे में आपको कुछ भी पूछना हो और तो आप कमेंट कर सकते हैं अभी दो सितंबर तक रोहन है यहाँ पे वो कमेंट में आपको रिप्लाई कर देगा और जो भी आपकी क्वेरीज हो या जैसा भी आपको वीडियो लगा हो प्लीज डू लेट एस नो इन कमेंट सेक्शन थैंक यू सो मच जय हिंद जय हिंद